फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के ऊपर एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम एग्जाम्पल्स के साथ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अगर सपोज हमारे पास एक मशीन है और उस मशीन के अंदर अगर सपोज हमें कोई नॉलेज फीड करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये जो नॉलेज है इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इस मशीन को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझती इस मशीन के अंदर अगर हमें ये नॉलेज फीड करना है तो सबसे पहले हमें इस नॉलेज को एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत है जो मशीन को समझे राइट right? और इसी चीज को नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं दो तरीके फर्स्ट तरीका इज प्रपोजिशनल लॉजिक और सेकेंड तरीका इज फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक सबसे ज्यादा वाइडली यूज तरीका है अब आप ये कहोगे कि फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक सबसे ज्यादा वाइडली यूज तरीका क्यों है इसके पीछे दो रीजन है रीजन नंबर वन प्रेपोजिशनल लॉजिक के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं एंड रीजन नंबर टू फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के कुछ एडवांटेजेस होते हैं एंड प्रेपोजिशनल लॉजिक के जो डिसएडवांटेजेस थे वो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में है ही नहीं होते ही नहीं उसमें ये सब डिसएडवांटेजेस इनफैक्ट इसके और एडवांटेजेस होते हैं ओके okay? और इसलिए यह वाइडली यूज तरीका है अब आप ये कहोगे कि मान लेते हैं कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है या इसके कुछ एडवांटेजेस है बट इसके डिसएडवांटेजेस है क्या इसके एडवांटेजेस है क्या राइट right? अब हम वो देखते हैं अगर सपोज मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया गुरला इज ब्लैक एंड अगर सपोज दूसरा स्टेटमेंट दिया गुरला इज हंगरी और इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने ए और बी में डाल दिया ठीक है और मैंने आपको बोला कि गुरला इज ब्लैक एंड हंगरी इस स्टेटमेंट को तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशन लॉजिक तो तुम कर लोगे होता है बट अगर सपोज मैंने आपको स्टेटमेंट दिया सिर्फ और सिर्फ गुरला इज ब्लैक तो इस स्टेटमेंट को तुम प्रपोजिशन लॉजिक की मदद से नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते जहां की फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक इस स्टेटमेंट को इजीली कंस्ट्रक्ट कर लेता है एंड एट द सेम टाइम अगर सपोज मैंने आपको बोला कि कंस्ट्रक्ट गुरलेस ब्लैक एंड हंगरी तो ये स्टेटमेंट भी फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लेता है तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि जो चीज़ें प्रपोजिशनल लॉजिक कर सकता है वो सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक तो कर ही सकता है बट जो चीज़ें प्रपोजिशनल लॉजिक नहीं कर सकता वो चीज़ें भी फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक करता है ओके okay, और ये इसके डिसएडवांटेजेस है एंड ये इसके एडवांटेजेस है अगर आपको और जानना है तो और एक और एक चीज़ बता देता हूँ जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है ठीक है और ऐसा क्यों इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो प्रेपोजिशन लॉजिक सिंबल्स यूज़ करता है वो तो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक तो यूज़ करता ही है बट उसके साथ वो और एक बहुत ज़्यादा अनमोल चीज़ या खास चीज़ यूज़ करता है जिसको हम कहते हैं क्वांटिफायर्स अब आप ये कहोगे कि क्वांटिफायर्स का मतलब क्या होता है क्वांटिफायर्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब उसका समय आएगा तब उसके बारे में पढ़ा जाएगा अब हम आगे बढ़ते हैं अब एग्जांपल्स के ऊपर जंप करने से पहले कुछ सिंबल्स पढ़ते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक और प्रपोजिशन लॉजिक में भी यूज़ किए जाते हैं तो आई I मीन mean, ये पढ़ रहे तो इसमें यूज किया जाता है इसलिए पढ़ रहे हैं ओके तो फर्स्ट सिंबल इज नॉट सेकंड इज एंड इसको हम और कहते हैं एंड ये है इम्प्लाइज मतलब बेसिकली इफ देन इफ दिस देन डेट काइंड ऑफ दैट स्टफ देन देर इज दिस इसको हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं अब हम एग्जांपल्स के ऊपर जम्प करते हैं एंड गेस वॉट हमारा पहला एग्जाम्पल कौन सा होगा गोरिला गोरेला इज ब्लैक ये हमारा पहला एग्जांपल है अभी इस स्टेटमेंट को हमें फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक को इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्ट करना है जब हम फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक का इस्तेमाल करके कोई भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं तब हम सबसे पहले जनरली वर्ड्स को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ठीक है अब यहाँ पे देखो गोरिला को हम सबसे पहले अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं गोरिला ओ आर आई डबल एल ए ओके okay, इसको हम लेट से एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब हम ये सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे यहाँ पे तब हम गोरिला पूरा का पूरा लिखते नहीं बैठेंगे उसके जगह पे हम बस एक्स डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमने बोल दिया है कि गोरिला का मतलब ही एक्स है ठीक है तो यहाँ पे ब्लैक बट ब्लैक कौन है गोरिला है तो गोरिला नहीं लिखते बैठना है उसके जगह पे बस एक्स डालना है ये होता है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक एंड मैं इसको खुद कैसे पढ़ता हूं जनरली मैं ऐसे करता हूं यहां पे क्या है एरो इसका मतलब क्या है इफ देन इफ गोरिला का मतलब एक्स है देन यहां पे हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे जहां पे
ओके अब आगे बढ़ते हैं अब हम क्वांटिफायर्स के ऊपर जम करते हैं दो प्रकार के क्वांटिफायर्स होते हैं सबसे पहला क्वांटिफायर्स यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसको हम इससे डिनोट करते हैं एंड ये तब यूज किया जाता है जब लाइक स्टेटमेंट्स लाइक ऑल गर्ल्स आर मर्डरर्स सारी की सारी लड़कियां मर्डरर्स है तो जब सारे के सारे लोग ऐसे हैं या जब सारी के सारे लोगों के ऊपर कुछ अप्लाई किया जाता है तब ये यूज किया जाता है बिकॉज इट इज यूनिवर्सल सारी की सारी चीजें ऐसी है ऑल गर्ल्स आर मर्डरर्स ऑल बॉयज आर हैंडसम राइट काइंड ऑफ दैट शब तो इसलिए तब ये यूज किया जाता है तो और इसको और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं फॉर ऑल सच दैट फॉर ऑल दिस सच दैट दैट इसका हम एग्जाम्पल देखने वाला है तब मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है एंड जब इसको हम यूज करते हैं तब इसको यूज करना कंपलसरी होता है नाउ द नेक्स्ट क्वांटिफायर्स एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स और इसको प्रोनाउंस किया जाता है फॉर सम सच दैट मतलब ये तब हम यूज करते हैं जब कुछ अमाउंट ऑफ लोग वैसे होते हैं सम गर्ल्स आर मर्डर सम बॉयज आर हैंडसम जब सम होता है या जब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं एंड जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसका होना कंपलसरी होता है अब हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर जम करेंगे यहाँ पे जो दो एग्जांपल्स मैंने लिखे थे वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं एंड यहाँ पे जो सिंबल्स मैंने लिखे थे वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि सारी की सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ऑर्डर में चले ये मैं चाहता था हमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं सबसे पहला एग्जाम्पल इज ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट यूनिवर्सल एंटिटी है जब यूनिवर्सल एंटिटी है मैंने क्या बोला था क्या यूज होता है फॉर ऑल सच दैट सो फॉर ऑल फॉर ऑल फॉर ऑल क्या फॉर ऑल एक्स सच दैट बॉयज को हम एक्स से डिनोट करेंगे क्यों क्योंकि मैंने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में हम वर्ड्स को सबसे पहले अल्फाबेट से डिनोट करते हैं एंड देन हम स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं ठीक है तो बॉयज का मतलब एक्स ओके एंड जब ये होता है तब वो एरो लगता ही है और इसलिए ये एरो यहां पे लगेगा फॉर ऑल एक्स सच दैट बॉयज का मतलब एक्स एंड अब हम इस स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे यहां पे एंड जहां जहां पे बॉयज होगा वहां वहां पे हम बॉयज नहीं लिखते बैठेंगे वहां वहां पे हम एक्स डाल देंगे तो यहां पे अब इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे देखो सबसे पहले जो एक्शन वर्ड होता है वो लिखा जाता है यहां पर एक्शन वर्ड क्या है लाइक like. अब मुझे पता है कि लाइक like आपको एक्शन वर्ड नहीं लगेगा बट इन अ वे इट इज एन एक्शन वर्ड इट इज एन वर्ब ठीक है अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली एक्शन वर्ड लाइक है इसलिए यहाँ पे लाइक like लिखा जाएगा ठीक है अब ब्रैकेट के अंदर किसको लाइक like किया जा रहा है क्रिकेट को लाइक like किया जा रहा है इसलिए यहाँ पे एंड देन क्रिकेट को लाइक like कौन कर रहा है बॉयज कर रहा है इसलिए यहाँ पे बॉयज लिखेंगे मतलब बेसिकली एक्स एंड ये हो गया आपका स्टेटमेंट रेडी इसको हम फिर करते हैं अब स्टेटमेंट क्या है सम बॉयज लाइक फुटबॉल जब स्पेसिफिक एंटिटी होती है तब तो मैंने क्या बोला था फॉर सम सच दैट यूज किया जाता है तो यहाँ पे हम यही करेंगे फॉर सम एक्स सच दैट यहाँ पे अगेन हम बॉयज को एक्स से डिनोट करेंगे एंड जब ये होता है तब तो वो लगता है ठीक है तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे ओके okay, एंड अब हम इस स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे ठीक है अब यहां पे देखो कैसे करेंगे एक्शन वर्ड क्या है अगेन लाइक like. कौन लाइक like हो रहा है फुटबॉल लाइक like हो रहा है और लाइक like कौन कर रहा है बॉयज लाइक like कर रहा है और बॉयज जहां जहां पे होगा वहां वहां पे बॉयज हम नहीं लिखते बैठेंगे एक्स लिखेंगे वहां पे तो इसलिए यहां पर एक्स खत्म एंड वन मोर थिंग ऐसा हो सकता है कि आप ये बोलोगे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट पे यहां पर ऑल है बट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमने ऑल किसी चीज से डिनोट ही नहीं किया तो यहाँ पे हमने ऑल के लिए ही ये लिखा है ठीक है अगर ऑल नहीं होता था तो बस इतना ही होता था एंड इस स्टेटमेंट में सम के लिए ही हमने ये किया है अगर सम होता ही नहीं था सिर्फ और सिर्फ इतना होता था तो हम इतना ही लिखते थे ये सब फालतू के लिए लिखते ही नहीं थे अब आगे बढ़ते हैं सम गर्ल्स हेट फुटबॉल सम दिस राइट फॉर सम सच दैट गर्ल्स को हम x से डिनोट करते हैं एंड जब ये होता है तब वो लगता है इसलिए ये अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पे कैसे होगा एक्शन वर्ड क्या है हेट हेट एक वर्ब है मतलब बेसिकली एक्शन वर्ड ही हो गया ठीक है गूगल पे सर्च करोगे तो लाइक like, हेट एक वर्ब भी है मतलब इसको वर्ब के जैसे भी यूज किया जाता है काइंड ऑफ दैट तो बेसिकली एक एक्शन वर्ड हो गया तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो हेट जो भी एक्शन वर्ड है वो कौन हेट हो रहा है फुटबॉल हेट हो रहा है और हेट कौन कर रहा है गर्ल्स कर रही है जिसको हमने एक्स से डिनोट किया था तो यहां पे एक्स यहां पे सेम चीज यहां पे ऑल है तो ये यूज किया जाएगा फॉर ऑल एक्स सच दैट 
गर्ल्स को हम एक्स से डिनोट करेंगे एंड जब ये होता है वो लगता है इट इंप्लाइज अगेन एक्शन वर्ड क्या है लव तो कौन लव हो रहा है पिंक लव हो रहा है एंड वो लव कौन कर रहा है गर्ल्स कर रही जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है ओके okay? अब यहां से डिफिकल्टी लेवल बूस्ट होने वाली है ये जो दो स्टेटमेंट्स है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एंड तुम पूरे के पूरे यूट्यूब पे देखोगे तो आई थिंक तुम्हें ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जिनने ऐसे स्टेटमेंट्स अपने वीडियो में इंक्लूड किए हैं सब ऐसे इजी इजी स्टेटमेंट इंक्लूड करते हैं बट क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे डिफिकल्ट स्टेटमेंट इंक्लूड किया है एंड ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को तुम एक लाइक कर दो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी पर्सन हु बाइज अ पॉलिसी इज स्मार्ट अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हमारे पास दो वर्ड्स है पर्सन और पॉलिसी ये वर्ड क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे एज है जैसे यहाँ पे लाइक लाइक क्रिकेट था तो क्रिकेट के लिए हमने कुछ अल्फाबेट नहीं रखा था राइट वैसे यहाँ पे स्मार्ट है इसलिए यहाँ पे हम इसके लिए कोई अल्फाबेट नहीं रखेंगे अब यहाँ पे क्योंकि दो वर्ड्स है इसलिए जैसे हमने एक बार ऐसा किया था यहाँ पे क्योंकि एक ही वर्ड था और क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स है इसलिए यहाँ पे हम ऐसा दो बार करेंगे सो फॉर ऑल एक्स For all y such that person को हम x से denote करेंगे and जो हमारा policy है उसको हम y से denote कर करेंगे अब यहां तक हमने ये तो define कर दिया कि हर एक person x है और हर एक policy y है but आगे बढ़ने से पहले हमें और एक चीज define करनी पड़ेगी that is हर एक person पॉलिसी बाय करता है राइट right? और इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा सबसे पहले डिफाइन करता है तो अब ये जो एवरी है वो तो यहाँ पे हम डिफाइन कर चुका है ठीक है बचा है पर्सन हु बाइज पॉलिसी अब यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है एक्शन वर्ड इज बाइज राइट कौन बाय हो रहा है पॉलिसी बाय हो रही है पॉलिसी मतलब वाई एंड ये पॉलिसी कौन बाय कर रहा है पर्सन बाय कर रहा है मतलब बेसिकली एक्स एंड यहाँ पे हमने एंड क्यों लिखा क्योंकि अभी तक इस स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट करना चालू ही नहीं किया अभी तक हम बस डिफाइन ही कर रहे हैं ठीक है डेफिनेशन के पार्ट में ये आ रहा है और वो क्यों आ रहा है मैं आपको बाद में बताऊंगा तो अभी तक हमने क्या डिफाइन किया अभी तक हमने ये डिफाइन किया कि हर एक पर्सन पॉलिसी बाय करता है ठीक है अब हमें बस ये बताने की जरूरत है कि जो पर्सन है वो स्मार्ट है ये एरो क्यों लिखा क्योंकि जब ये यूज होता है वो यूज होना ही है हर एक पर्सन पॉलिसी बाय करता है ये इस स्टेटमेंट से अंडरस्टूड है तो अब हमें बस ये बताने की जरूरत है कि पर्सन स्मार्ट है राइट right? कैसे बताएंगे देखो एक्शन वर्ड क्या है स्मार्ट और स्मार्ट कौन है पर्सन है तो पर्सन मतलब एक्स खत्म ठीक है सर फॉर दिस ये थोड़ा सा रफ कर लेता है अगला स्टेटमेंट No person buys expensive policies. I mean policy, person and policy again. So for all x, for all y, such that person, मतलब x and policy, मतलब y. अभी तक हमने क्या डिफाइन किया है हर एक पर्सन का मतलब x है और हर एक पॉलिसी का मतलब y है और एक चीज हमें डिफाइन करने की जरूरत है दैट इज हर एक पॉलिसी एक्सपेंसिव है ठीक है अब यहां पे देखो कैसे डिफाइन करेंगे यहां पे क्या था किधर गया स्मार्ट कौन है पर्सन है वैसे ही यहां पे एक्सपेंसिव कौन है एक्सपेंसिव कौन है पॉलिसी है यानी कि बेसिकली वाई तो बेसिकली अब तक हमने क्या डिफाइन किया कि हर एक पर्सन एक्स है हर एक पॉलिसी वाई है और हर एक पॉलिसी एक्सपेंसिव है अब हमें बस ये बताने की जरूरत है कि नो पर्सन बाइज पॉलिसी एक्सपेंसिव क्यों नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है ऑलरेडी बता के रखा है कि पॉलिसी एक्सपेंसिव है तो बेसिकली अभी हमें ये बताने की जरूरत है अगेन कि नो पर्सन बाइज पॉलिसी कैसे बताएंगे एक्शन वर्ड क्या है बाइज सो कौन बाय हो रहा है पॉलिसी बाय हो रही है मतलब बेसिकली वाई ओके एंड बाय कौन कर रहा है पर्सन बाय कर रहा है मतलब एक्स बाय कर रहा है 
ओके मतलब यहां तक हमने ये बताया कि पर्सन पॉलिसी बाय कर रहा है बट यहाँ पे नो पर्सन बाय पॉलिसी है ना तो इसके पीछे नो लगाना जरूरी है तो नो का मतलब क्या होता है नॉट तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे एंड ये हो गया इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं सजावट बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम में अच्छे से लिखना ओके नॉट लगाना जरूरी था ये हमने लगा लिया एंड ये आपका रिप्रेजेंटेशन रेडी अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा वीडियो के बीच में मैंने गलती से एक स्टेटमेंट बोल दिया था ऑल गर्ल्स आर मर्डरर्स आई डोंट मीन एनी ऑफ दैट आई एम सॉरी फॉर दैट ये सारी की सारी चीज़ें वाई वाई में मत बोलना ये सारी की सारी चीज़ें एग्जाम में मत लिखना नहीं तो टीचर आपका मर्डर कर देगी अगर आपको ये जानना है कि एग्जाम में आपको ऐसा क्या लिखना है और कैसे लिखना है जिसकी वजह से आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे एंड अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ेंगे तो उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो नोट्स में आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी ये सारी की सारी चीज़ें लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है इसलिए अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा बाकी ये हमारा प्ले है इसमें आपको सारे के सारे वीडियोज़ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडियो है